వెల్కమ్ టు మ్యాగ్జిన్ స్టోరీ నిజాం నవాబుకి ఆస్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి వారసులు ఎందరో ఉన్నారు ఆ వారసుల మధ్య వివాదాలు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి నిజాం నవాబు వారసులు దేశ విదేశాల్లో ఉన్నారు ఆ ఆస్తి తగాదాలు కూడా దేశ విదేశాల్లో ఉన్నాయి ఏడో నిజాం నవాబు చనిపోయి యాభై ఏళ్ళు దాటింది ఆయన వారసుల మధ్య ఆస్తి తగాదాలకు కూడా దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది ఆస్తి బారెడు వివాదాలు బోలెడు ఈ అంతులేని కథకి ముగింపు ఎప్పుడు నిజాం నవాబు వారసుల మధ్య ఆస్తి వివాదం ఏడాదికో రెండేళ్లకో ఓసారైనా ఈ తరహా హెడ్లైన్స్ న్యూస్లో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఒకసారి భూమి వివాదం మరోసారి బంగారంపై తగాదా ఇంకోసారి ప్యాలెస్ చుట్టూ పంచాయతీ చెప్పుకోవడానికి తరతరాల చరిత్ర మాత్రమే కాదు తరతరాలుగా నడుస్తున్న ఆస్తి వివాదాలు కూడా వారికి మాత్రమే సొంతం తాజాగా మరోసారి కోర్టు గుమ్మం తొక్కారు నిజాం వారసులు ఈసారి రాయల్ ప్యాలెస్ల చుట్టూ రగడ మొదలైంది తరాలు మారిన నిజాం వారసుల మధ్య ఆస్తుల గొడవ ఓ కలికి వచ్చేలా కనిపించడం లేదు ఇప్పుడు నిజాం ఆస్తులు మొత్తం కూడా నిజాం వారసులకు పంచాలంటూ నిజాం మరో మనవడు నజాఫ్ అలీ ఖాన్ సిటీ సివిల్ కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది అయితే కింకోటి ప్యాలెస్ ఫలక్నామా ప్యాలెస్ చౌమల ప్యాలెస్తో పాటు మరో రెండు ప్యాలెస్లో కూడా తనకు వాటా ఉంది తన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆస్తులు పంచాలంటూ కూడా ఇప్పుడు కొత్త వాదనను తెరపైకి తెచ్చాడు అయితే నిజాం చనిపోయే ముందే తన మనవడైన ముఖరంజాకు ఈ మొత్తం ఆస్తులు కూడా కట్టబెడుతూ కూడా వీలునామా రాయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు నజాఫ్ అలీ ఖాన్ తీసుకొచ్చిన కొత్త కేసు నిలబడుతుందా ఆస్తులు నిజంగానే పంచబడతాయా ఏం జరగబోతోంది నిజాం ఆస్తులకు అసలు వారసులు ఎవరు దశాబ్దాలుగా వారసుల మధ్య ఆస్తి తగాద మరోసారి కోర్టు గుమ్మం తొక్కిన వారసులు హైదరాబాద్ లో నిజాం ఆస్తులు చాలానే ఉన్నాయి నిజాం వారసులు కూడా అదే సంఖ్యలో ఉన్నారు హైదరాబాద్ ని పాలించిన చివరి నవాబ్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కి పాత బస్తీలో చాలా ఆస్తులున్నాయి వాటి చుట్టూ వారసుల మధ్య అనేక వివాదాలు నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో మరో వివాదం వచ్చి చేరింది నిజాం కి చెందిన ఐదు ప్యాలెస్ లు తమకు అప్పగించాలంటూ ఆయన మనవుడు నజఫ్ అలీ ఖాన్ కోర్టును ఆశ్రయించారు ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ కింగ్ఖోటి ప్యాలెస్ చౌమహుల్లా ప్యాలెస్ పురాణి హవేలీ తమిళనాడులోని సెడార్స్ బంగ్లా ఆస్తులు తనకు అప్పగించాలంటూ సిటీ సివిల్ కోర్టులో కేసును వేశాడు నజఫ్ అలీ ఖాన్ ఆ ఆస్తులు ప్రిన్స్ ముఖరంజావి కాదని అందులో తెలిపారు ఆ ఆస్తులన్నింటికీ ఏకైక హక్కుదారుణ్ణి తానే అని ముఖరాంజా చెప్పటం పూర్తిగా నిరాధారమని కోర్టుకు తెలిపాడు దీంతో మరోసారి నిజాం వారసుల ఆస్తుల వివాదం చుట్టూ చర్చ సాగుతోంది సైనిక చర్య తర్వాత హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత్ లో విలీనమైంది ఏడో నవాబు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆస్తులపై అధికారం అతనికే అప్పగిస్తున్నట్లుగా భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున అలీ ఖాన్ మరణించారు ఆ ఆస్తులన్నీ ఆయన వారసులకు చెందాయి అలీ ఖాన్ కి ముప్పై నాలుగు మంది పిల్లలు పద్దెనిమిది మంది కుమారులు పదహారు మంది కుమార్తెలు అలీ ఖాన్ మరణించిన నాటి నుంచి వారసుల మధ్య ఆస్తులకు సంబంధించి అనేక వివాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ కింకోటి ప్యాలెస్ చౌమహుల్లా ప్యాలెస్ పురాణి హవేలి తమిళనాడులోని సెడార్స్ బంగ్లా ఈ ఆస్తులను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో తన మనముడు ప్రిన్స్ ముఖరంజాకి గిఫ్ట్ డీట్ కింద రాసి ఇచ్చారు ఆ సమయంలో విదేశాల్లో ఉన్న ముఖరాంజా వాటి నిర్వహణ తన వల్ల కాదని తిరస్కరించినట్లుగా మిగిలిన వారసులు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే నిజాం వారసులు ముఖరాంజాకి నజఫ్ అలీ ఖాన్ కి మధ్య ఆస్తుల వివాదం కొనసాగుతోంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే ఏడవ నిజాం ముఖరంజాకి గిఫ్ట్ డీట్ కింద ఈ ఆస్తులిచ్చిన ఆయన తిరస్కరించారని నజఫ్ అలీ ఖాన్ ఆరోపిస్తున్నాడు అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు తన దగ్గర ఉన్నాయని పిటిషన్ లో పేర్కొన్నాడు ఈ ప్యాలెస్ లు ఏవీ కూడా ముఖరంజావి కావని మిగిలిన నిజాం వారసుల హక్కులను ఆయన కాల రాశాడని కోర్టుకు తెలిపాడు ఆస్తుల యాజమాన్యంపై ప్రభుత్వ అధికారులను ప్రజలను సైతం తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని పిటిషన్ లో పేర్కొన్నాడు and subsequently mr mukram jabadu started exercising his rights of ownership on the basis of gift deed which he refused to accept the fact relating to oral gift and execution of memorandum transferring the five important palaces back to nizam seven was suppressed and it came to my client's knowledge only in the year 2015 thereafter my client had made all efforts to lay his hand over those documents and after a uh, lot of efforts he has come across these two documents in the year 2019 and after going through these documents we have come to a very safe conclusion that yes the properties belong to mr amit usman ali khan nizam 7 and because he died in the state as such these properties have become his matruka properties and liable to be partitioned amongst his legal heirs 
వారసులు అన్న తర్వాత సహజంగానే ఆస్తుల పంపకంలో వివాదాలుంటాయి అందులోనూ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కి పిల్లలే ముప్పై నాలుగు మంది ఇక వాళ్లకి మనమళ్లు వాళ్ల వాళ్ల పిల్లలు ఇలా లెక్కలేసుకుంటూ పోతే వారసుల జాబితా అంతా ఇంతా కాదు ఇటు వందల వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులు అటు భారీ సంఖ్యలో వారసులు దీంతో దశాబ్దాలుగా నిజాం వారసుల మధ్య ఆస్తుల రగడ రగులుతూనే ఉంది తాజాగా రాయల్ ప్యాలెస్ లో చుట్టూ మొదలైన వివాదం ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది నిజాం ఆస్తులపై ఆయన మనవళ్ల మధ్య వివాదాలు నడుస్తున్నాయి వివాదానికి సై అన్న వాళ్లకు కూడా మనవళ్ళు మునిమనవళ్ళు ఉన్నారు క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఇది ఈనాటి వ్యవహారం కాదు తరతరాలుగా దశాబ్దాలుగా ఈ ఎపిసోడ్ రన్ అవుతూనే ఉంది అటు ఆస్తుల విలువ పెరుగుతోంది ఇటు వివాదాల సెగ పెరుగుతోంది ఒక రగడ సద్దు మరిగింది అనుకునే లోపే మరొకటి తెరపైకి వస్తోంది అసఫ్జా ముజఫరుల్ ముల్క్ సర్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ హైదరాబాద్ సంస్థానం చివరి నిజాం పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో హైదరాబాద్ సంస్థానం సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు అలీ ఖాన్ ఆ కాలంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా ప్రసిద్ధి కెక్కాడు అలీ ఖాన్ ఇదిగో ఇలా చూడండి ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున టైం మ్యాగజైన్ సంచిక ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన వ్యక్తిగా అలీ ఖాన్ పై కవర్ స్టోరీ పబ్లిష్ చేశారు హైదరాబాద్ సంస్థాన వైశాల్యం ఎనభై వేల చదరపు కిలోమీటర్లకు పైగా ఉండేది ఇది ఇంగ్లాండ్ స్కాట్లాండ్ మొత్తం వైశాల్యం కన్నా ఎక్కువ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద సంస్థానాల్లో హైదరాబాద్ ఒకటి భారతదేశంలో విలీనం చేయడానికి నిజాం నవాబు ఓ పట్టాన అంగీకరించలేదు అయితే భారత్లో హైదరాబాద్ కలిసిపోయిన తర్వాత నిజాం ఆస్తుల విషయంలో ప్రభుత్వం చాలా ఉదారంగా వ్యవహరించింది వాటిపై హక్కులను అలీ ఖాన్కే ఇచ్చింది ఆ తర్వాత కాస్త కాస్తగా మొదలైన ఆస్తుల వివాదం అలీ ఖాన్ మరణం తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పెరిగింది అభివృద్ధి పాదంలో భాగ్యనగరం దూసుకుపోతున్న కొద్దీ ఆస్తుల విలువ ఊహించని విధంగా పెరగడంతో ఇటు వివాదాల సెగ కూడా పెరిగింది నిజానికి హైదరాబాద్పై సైనిక చర్య తర్వాత ఆస్తుల మీద అధికారం నిజాంకి ఇస్తారా లేదా అనే చర్చ కూడా నాడు నడిచింది రాజ్యం రాచరికం పోయినా ఆస్తులు దక్కినందుకు సంతోషపడాల్సింది పోయి దశాబ్దాలుగా వివాదాలు రాజేస్తూనే ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది నిజానికి హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత్లో విలీనం కావడం అంత తేలిగ్గా జరగలేదు భారత సైన్యం రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది నాటి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆదేశాలతో భారత ఆర్మీ ఆపరేషన్ పోలో స్టార్ట్ చేసింది హైదరాబాద్ భూభాగంలోకి నాలుగు వైపుల నుంచి చొచ్చుకొచ్చింది నగరానికి మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని షోలాపూర్ నుంచి బయలుదేరిన సైన్యం నల్దుర్గ కోటను స్వాధీనం చేసుకుని తల్ముడి తుల్జాపూర్ మీదుగా హైదరాబాద్ వైపు దూసుకొచ్చింది మేజర్ జనరల్ డిఎస్ బ్రార్ ముంబై నుంచి ఆపరేషన్ కమాండర్ మేజర్ జనరల్ ఏఏ రుద్ర మద్రాస్ నుంచి బ్రిగేడియర్ శివదత్త బేరార్ నుంచి బయలుదేరారు అన్ని వైపుల నుంచి హైదరాబాద్ను చుట్టుముట్టారు చివరి నిమిషం వరకు నిజాం ప్రభుత్వం భారత సైన్యంతో పోరాటాన్ని కొనసాగించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదమూడవ తేదీ తెల్లవారుజామున ఆపరేషన్ పోలో మొదలైతే సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తేదీ సాయంత్రం ముగిసింది సెప్టెంబర్ పదహారవ తేదీన పటాన్ చెరువు గచ్చిబోలి లింగంపల్లి మల్కాపూ తదితర ప్రాంతాల్లో మందు పాత్రలు పేల్చి సైన్యాన్ని అడ్డుకునేందుకు నిజాం సైనికులు విప్రయత్నం చేశారు భారత సైన్యం ఆ ప్రయత్నాలు తిప్పికొట్టడంతో ఏడో నిజాం నవాబు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ భారత ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయాడు సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటలకు అలీ ఖాన్ హైదరాబాద్ రేడియోలో ప్రసంగించారు యుద్ధం నుంచి సైన్యాన్ని విరమించుకుంటున్నానని ఐక్యరాజ్య సమితిలో పెట్టిన కేసును ఉపసంహరించుకుంటున్నానని ప్రకటించారు అలీ ఖాన్ ఏడో నిజాం నవాబు అలీ ఖాన్ మరణించి యాభై ఏళ్లు దాటిపోయింది ఇప్పుడు ఆస్తుల వివాదాలకు సై అంటే సై అంటున్న ఆయన మనవళ్లు వృద్ధులైపోయారు ముఖరంజా వయసు ఎనభై ఎనిమిదేళ్లు ఆ ఐదు ప్యానల్స్ల మీద హక్కు నాదే అంటున్న నజఫ్ అలీ ఖాన్ అరవై ఏళ్లకి దగ్గరలో ఉన్నారు తరాలు మారినా ఇప్పటికీ నిజాం ఆస్తుల చుట్టూ వారసుల మధ్య సాగుతున్న వివాదాలు మాత్రం సమసిపోవడం లేదు నిజాం వారసుల మధ్య ఆస్తుల తగాదాలకు సంబంధించిన చర్చలో ఆపరేషన్ పోలోకి ఏం సంబంధం అని చూస్తున్నారా ఉంది చాలా సంబంధం ఉంది నిజాం ఆస్తులు అనగానే ఆ వెంటనే వారసులు వివాదాలు కూడా సీన్లోకి వచ్చేస్తాయి దశాబ్దాలుగా సాగినా సాగుతున్న ఆస్తి తగాదాలు కోర్టు కేసులు చర్చకొస్తాయి వారసుల మధ్య మాత్రమే కాదు వారసులకు దేశాలకు మధ్య కూడా నిజాం ఆస్తుల కేంద్రంగా వివాదం సాగింది ఏడాది కాదు పదేళ్లు కాదు ఏడు దశాబ్దాల పాటు హైదరాబాద్ ఫండ్స్ కేసు నడిచింది భారత ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ పోలో నిర్వహించడం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత్లో విలీనం అవడం వరుసగా జరిగిపోయాయి 
భారత సైన్యానికి ఏడో నిజాం లొంగిపోవడానికి రెండు రోజుల ముందు అంటే సెప్టెంబర్ పదిహేనున నిజాం రాజ్యం నుంచి ఒక మిలియన్ పౌండ్ల నిధులను ఇంగ్లండ్ లోని వెబ్ మినిస్టర్ బ్యాంక్ కి తరలించారు ఈ బ్యాంక్ నే రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ అంటారు ఈ నిధులను ఇంగ్లండ్ లో పాకిస్తాన్ హైకమిషనర్ హబీబ్ ఇబ్రహీం రహమతుల్లా పేరిట ఉన్న అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేశారు నిజాం ఆర్థిక మంత్రి మొయిన్ నవాజ్ జంగ్ ఈ నిధులను ఇంగ్లండ్ కి తరలించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు నిజాం కు తెలియకుండానే నవాజ్ జంగ్ ఈ నిధులను బదిలీ చేసినట్టు కూడా ఆరోపణలున్నాయి ఈ నిధులను తిరిగి తీసుకురావడానికి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అవి ఫలించలేదు హబీబ్ ఇబ్రహీం రహమతుల్లా తన దేశానికి చెందిన వ్యక్తి కావడంతో ఈ నిధులపై తనకు హక్కులున్నాయని పాకిస్తాన్ డిమాండ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఏడో నిజాం ఆ డబ్బు కోసం బ్రిటన్ హైకోర్టులో న్యాయ పోరాటం ప్రారంభించారు అక్కడ పాకిస్తాన్ కు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది ఈ తీర్పును నిజాం అప్పీళ్ల కోర్టులో సవాల్ చేసి గెలిచారు అనంతరం పాకిస్తాన్ హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ని ఆశ్రయించింది అప్పట్లో అదే బ్రిటన్ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సార్వభౌమ దేశమైన పాకిస్తాన్ పై నిజాం కేసు వేయడం కుదరదని పాక్ వాదించింది హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ పాకిస్తాన్ వాదనను సమర్థిస్తూ తీర్పు చెప్పింది అదే సమయంలో ఆ సొమ్ము ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాను స్తంభింపజేసింది నాడు పాకిస్తాన్ హైకమిషనర్ ఖాతాలో వేసిన ఆ పది లక్షల పౌండ్లు వడ్డీతో కలిపి మూడు వందల పది కోట్ల రూపాయలకు చేరింది ఆ మొత్తాన్ని దక్కించుకోవడానికి చివరి వరకు పాకిస్తాన్ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండవ తేదీన నిజాం వారసులకు అనుకూలంగా బ్రిటన్ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది అంతేకాదు ఈ కేసులో భాగస్వాములైన బ్యాంకు నిజాం వారసులు భారతదేశం అందరికీ న్యాయ ఖర్చుల్లో అరవై ఐదు శాతం పాకిస్తాన్ చెల్లించాలని తెలిపింది ఇలా దశాబ్దాల పాటు ఈ కేసు నడిచింది నిజాం వారసులు మాత్రమే కాకుండా భారత్ పాకిస్తాన్ కూడా ఈ కేసులో భాగస్వామ్యం కావడం విశేషం దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న నిజాం వారసుల వివాదాలు చర్చకు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ ఫండ్స్ కేసు తన ఉనికిని బలంగా చాటుకుంటూ ఉంటుంది ఆస్తులు వారసులు వివాదాలు ఈ మూడింటిని విడివిడిగా చూడలే అయిన వాళ్ళ మధ్య ఆస్తుల తగాదాలు సహజమే కానీ నిజాం వారసుల ఎపిసోడ్ ని మాత్రం అలా చూడలే ఎందుకంటే అవి సాధారణమైన ఆస్తులు కాదు ఆ వివాదాలు ఒక ఏడాదో రెండేళ్లలో నడిచి ముగిసేవి కావు పోనీ ఈ వివాదంతో అయినా అంత సద్దు మరిగినట్లే అన్న గ్యారంటీ లేదు అంతులేని కథలా సాగింది సాగుతూనే ఉంది భారతదేశంలో హైదరాబాద్ సంస్థానం విలీనం తర్వాత ఏడో నిజాం నవాబు తన ఆస్తుల జాబితాను కేంద్ర హోంశాఖకు సమర్పించారు వాటిని అనుభవించేందుకు కేంద్రం అనుమతినిచ్చింది ఈ ఆస్తుల వివరాలు బ్లూ బుక్ లో స్పష్టంగా ఉన్నాయని ఆయన వారసులు చెబుతున్నారు అయితే ఈ ఆస్తుల్లో కొన్నింటిని ప్రభుత్వాలు కూడా అనేక సంస్థలకు లీజుకిచ్చాయని నిజాం వారసులు కోర్టుకు వెళ్లిన ఘటనలు ఉన్నాయి ఆ కేసులు ఇంకా విచారణలో ఉన్నాయి అంటే కేవలం నిజాం వారసుల మధ్య మాత్రమే కాదు నిజాం వారసులకు ప్రభుత్వాలకు మధ్య కూడా వివాదాల పర్వం కొనసాగుతోంది ఢిల్లీ నుంచి మొదలు పెడితే దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల నిజాం వారసుల కేసులు నడుస్తున్నాయని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు కేసులు వేసినాయి కానీ లేకపోతే ఐ ఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏర్పడిన తర్వాత వేసిన కేసులు కానీ అట్లనే మహారాష్ట్రలో కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి బొంబాయి హైకోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నాయి కర్ణాటక హైకోర్టులో కూడా ఇప్పటికీ కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి మాకు తెలిసినంత వరకు ఇటు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తెలంగాణలో సుమారు రెండు లక్షల పైన ఎకరాలు వ్యవసాయ భూములు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడైతే కొత్తగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోకి వచ్చినాయి ఇంతకుముందు రంగారెడ్డి జిల్లా పేరుతో ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భూములు ఏవైతే ఇప్పుడు కోట్లకు పడగెట్టినటువంటి ఒకనాడు బల్లులు గుడ్లు పెట్టినటువంటి కనీసం అక్కడ వ్యవసాయానికి కూడా వీలుగా అన్నటువంటి భూములు మనం చూస్తాం ఇప్పుడు మాత్రం వీటి విలువ పెరగడం వల్ల ఇప్పుడు అనేక మంది పైగా వారసులు కావచ్చు నిజాం వారసులు కావచ్చు సర్ఫకాస్ భూములు మావి అని చెప్పి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు దేశ వ్యాప్తంగా నిజాం ఆస్తులపై వారసులు న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు అయితే తాజా కేసులో ఏకంగా రాయల్ ప్యాలెస్ ల చుట్టూ సెగరాజుకుంది ఈ ప్యాలెస్ ల విషయంలో ప్రిన్స్ ముఖరంజాకి ఎలాంటి హక్కు లేదని మరో నిజాం మనవడు నజఫ్ అలీ ఖాన్ తేల్చి చెప్తున్నాడు అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా తమ వద్ద ఉన్నాయని ఆయన తరపు న్యాయవాదులు చెబుతున్నారు ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ కింగ్ కోటి ప్యాలెస్ చౌమహల్లా ప్యాలెస్ పురాణి హవేలి ఇవన్నీ కేవలం వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులు మాత్రమే కాదు సామాన్య ప్రజలకు కూడా వీటితో భావోద్వేగమైన కనెక్షన్ ఉంది 
ఈ కారణంగానే ఈ కేసు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసు కేంద్రంగా నిజాం వారసుల మధ్య ఎలాంటి పరిణామాలు జరుగుతాయన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది నిజాం మనవలు ముసలి వాళ్ళు అవుతున్న నిజాం ఆస్తుల విషయంలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవకు ఒక పరిష్కారం లభించలేదు అయితే నిజాం మరో మనవడు నజాఫ్ అలీ ఖాన్ సిటీ సివిల్ కోర్టులో వేసిన కేసుతోనైనా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందా నిజాంకు సంబంధించి గతంలో కుటుంబ సభ్యులు వేసిన అనేక కేసులు కూడా ఇప్పటికే కోర్టుకు కట్టివేశాయి మరి ఈ కేసుతో కుటుంబ సభ్యులకు ఆస్తులు పంచుతారా ఇలాంటి అనేక సందేహాలు కూడా ప్రస్తుతం కనబడతా ఉన్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అనే ఆసక్తి అయితే అందరిలో కనబడతా ఉంది కెమెరా పర్సన్ క్రాంతితో రాకేష్ రెడ్డి సాక్షి న్యూస్ హైదరాబాద్ ఐదు రాయల్ ప్యాలెస్లు ఇద్దరు నిజాం మనవళ్ళు ఒక కోర్టు కేసు కేసు పూర్వాపరాల్లోకి వెళ్తే యాభై ఐదేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఒక్కో ప్యాలెస్కి సంబంధించి ఎన్నో మలుపులు ఎన్నో డీల్స్ నిజానికి ముఖరంచా ఒక్కరే ఇందులో ప్రతివాది కాదు ఆయన నుంచి ప్యాలెస్లు మారి కొందరి చేతుల్లోకి కూడా వెళ్ళాయి సో అసలు కోర్టు కేసు ఆపై ఇన్ని మూడులు ఇక ఈ వివాదం తెలియదు ఎప్పుడు అన్న ప్రశ్న ఓ వైపు వినిపిస్తూ ఉంటే ఇకపై ఇంకెన్ని వివాదాలు తెరపైకి వస్తాయో అన్న చర్చ మరోవైపు సాగుతోంది ఇది వాళ్ళ మ్యాక్సిస్ స్టోరీ మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు స్టేట్ ఇన్ టు సాక్ష